जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूं कृष्णा और हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों गणित को चुटकियों में हल करने का आसान तरीका दोस्तों गणित जो है आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो टी टी की तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो इस तरह के दोस्तों मैं जो बताने वाला हूँ उस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों और उसे आप कठिन है करके छोड़ देते हो लेकिन उस इसी तरह के जो क्वेश्चन है आपके टी जो दोनों पेपर है दोस्तों वर्ग एक और वर्ग दो मतलब कक्षा एक से कक्षा पाँच के लिए और कक्षा छः से लेकर कक्षा आठ तक के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो गणित का क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों आप आसानी से हल कर लोगे वो भी बहुत ही कम समय मात्र 15 से 25 सेकंड में दोस्तों आप उसे आसानी से हल कर लोगे दोस्तों मैंने जो टीटी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड कर चुका है वीडियो आप नहीं देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहां पर जाके आप उस भी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हो दोस्तों और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो और उसके अलावा दोस्तों किस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आएगा वो आप उसे समझ सकते हो दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा इस तरह का उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ऑन कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो और साथ ही साथ दोस्तों टीटी की पूरी तैयारी मैं करा रहा हूं तो आपकी तैयारी होती रहेगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो दोस्तों तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है तो दोस्तों इसमें क्या है इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम लोग इसमें बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें प्रश्न दिया हुआ है वो क्या दिया है उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से छह गुनी है चार वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से चार गुनी हो जाती है है ना दोस्तों चार वर्ष बाद विमर्श की उम्र से चार गुनी हो जाती है तो क्या बोल रहा है इसमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो दोस्तों इन दोनों में व्यक्तियों का मतलब पिता और पुत्र की आयु क्या करना है ज्ञात करना है तो दोस्तों इसमें क्या बोला है प्रश्नों को एक बार अच्छे से समझिए तो आप आसानी से इसे हल कर पाओगे उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र पुत्र विमर्श से छह गुनी है मतलब क्या है दोस्तों पुत्र की जो आयु है उससे छह गुनी है किसका उत्कर्ष मतलब उसके पिता की आयु तो चार वर्ष बाद उसकी उम्र जो है चार गुनी हो जाती है मतलब पुत्र की जो आयु से है मात्र चार गुनी रह जाती है कितने वर्ष बाद चार वर्ष बाद तो दोनों की वर्तमान आयु निकालना है तो दोस्तों आप इसे हल कैसे करोगे एक्स मानोगे वाई मानोगे इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे समीकरण एक बनाओगे दो बनाओगे उसमें क्या करोगे उसको घटाओगे गुणा करोगे भाग करोगे तो इस तरह क्या हो जाएगा दोस्तों इसको हल करने में आपको बहुत समय लग गया तो आप क्या करोगे इसे गो टू ऑप्शन मैथड्स किसे क्या करोगे आप इसे हल करने की कोशिश करोगे दोस्तों तो आप आसानी से इसे हल कर पाओगे तो दोस्तों उसी मैथड्स का मैं यूज़ करके आपको बता रहा हूँ तो आप उसी से ही हल कीजिएगा तो आपको समय भी बहुत कम बच जाएगा और आपका आंसर भी सही आ जाएगा तो दोस्तों इसमें जो पहला लाइन क्या बोला है उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र की आयु से छः गुनी है मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन में देखिए जो पहला इसमें दिया है मतलब उत्कर्ष की आयु मतलब पिता की आयु चौबीस वर्ष है और इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है पुत्र की आयु चार वर्ष है तो दोस्तों यहाँ पास छः गुनी है तो दोस्तों यहाँ पास क्या होगा चार छः का चौबीस तो ये दोस्तों ये छः गुना है और दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन ये तीस वर्ष दिया और पाँच वर्ष तो ये भी क्या हो जाएगा पाँच छः का तीस तो ये भी क्या है पूरा छः छः गुना है तो तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं इसमें छत्तीस दिया हुआ है और इसमें छः दिया हुआ है तो क्या होता है छः छः का छत्तीस तो ये दोस्तों ये भी क्या है पूरा छः गुना ही है तो और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं साठ वर्ष दिया और दस वर्ष तो दस छः का क्या होता है साठ तो इस वर्ष दोस्त इस तरह दोस्तों ये क्या हो रहा है इन सभी में जो है विमर्श और उसके पिता उत्कर्ष की जो आयु है पूरे में छः गुनी है तो अब क्या करना है अब दूसरा इक्वेशन इसमें जो बोल रहा है उसको करना है चार वर्ष बाद उसकी उम्र क्या हो जाता है चार गुनी हो जाती है तो क्या करेंगे दोस्तों अब क्या करना है चौबीस में क्या करेंगे चार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अट्ठाईस मिलेगा है ना दोस्तों तो और उस समय क्या हो जाएगा उस समय उसके पिता जो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा है ना दोस्तों लेकिन वो क्या बोल रहा है वो चार गुना हो जाता है जब चार चार वर्ष गुजर जाता है तो कितना हो जाता है चार गुना हो जाता है तो ये आठ का चार गुना क्या है अट्ठाईस होता है तो दोस्तों बिल्कुल नहीं होता क्योंकि होता है आठ चौंक कितना होता है बत्तीस होता है जो क्या होता है लेकिन इसमें कितना वर्ष हो रहा है अट्ठाईस हो रहा है तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा जो ऑप्शन ए दिया है वो क्या हो जाएगा पूरी तरह से गलत हो जाएगा दोस्तों जो क्या है इसकी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो अब ऑप्शन टू को क्या करना है ऑप्शन बी को हल करके देखना है तो अगर छः में क्या करते हैं हम लोग चार जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा चौंतीस आ जाएगा अगर क्या करेंगे और उसी में उसका पुत्र की आयु कितना है पाँच है अब पाँच में क्या करेंगे फिर से चार वर्ष जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पाँच चार नौ नौ वर्ष हो गया अब नौ चार गुनी हो जाती है तो क्या हो जाएगा नौ चौंक छत्तीस होना चाहिए लेकिन इसमें कितना हो रहा है चौंतीस हो रहा है लेकिन कितना होना चाहिए छत्तीस होना चाहिए तब आंसर सही होता लेकिन ऐसा नहीं हो रहा
है ना दोस्तों और क्या हो जाएगा छः में अगर हम लोग चार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दस तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा जो दस वर्ष है वो कितने के चार चार गुना है ना चालीस तो दस चौंक चालीस तो क्या हो रहा है दोस्तों चार वर्ष बाद कितना हो जाएगा पुत्र की आयु जो छः था वो दस हो जाएगा और पिता की उम्र जो थी छत्तीस वो क्या हो जाएगा चालीस तो उस समय जो है चार गुना हो जाता है क्योंकि दोस्तों दस चौंक चालीस तो इस समय पिता की उम्र क्या हो रहा है चार गुना हो रहा है तो दोस्तों इस तरह जो है सी ऑप्शन जो है सेटिस्फाई हो जाएगा और आपको जो डी ऑप्शन है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है लेकिन दोस्तों मैं इसमें अभी नॉलेज के लिए मैं केवल चेक करके बता देता हूँ जो बिल्कुल तरह से क्या हो जाएगा सी सही निकल चुका है तो क्या हो जाएगा डी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा गलत आएगा दोस्तों साठ है साठ में क्या करेंगे चार को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा चौंसठ हो जाएगा उसी तरह पुत्र की आयु दस है उसमें क्या करेंगे इसमें ए, चार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका चौदह आ जाएगा तो दोस्तों चौदह चौंक क्या होता है छप्पन होता है लेकिन इसमें आ रहा है चौंसठ तो क्या हो जाएगा इस ये डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा लगा इसी तरह के क्वेश्चन आता है दोस्तों जिसे आप बहुत अधिक समय बनाते हो क्वेश्चन आप बना जरूर लेते हो लेकिन बनाने में आप अधिक समय लेते हो तो उसी को हल करने का मैंने आसान तरीका बताया दोस्तों गो टू ऑप्शन मैथड से आप कौन सा ऑप्शन जो है उसे सेटिस्फाई करके देखिए और आंसर को फटाक से निकाल लीजिए तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसा था मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर मैंने निकालने से पहले अगर आप निकाली हो तो बहुत अच्छी बात है तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों इसमें अगला प्रश्न जो दिया है एक दो अंकीय संख्याओं के अंकों का योग है ना दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है एक क्या दिया है दो अंकीय संख्या दिया हुआ है उसके अंकों का योग आठ है यदि उस संख्या में छत्तीस घटाया जाता है तो उसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेता है मतलब दोस्तों एक दूसरे से स्थान बदल लेता है इसका अभिप्राय क्या है जो इकाई का है वो जो इकाई में है रहेगा वो कहाँ चले जाएगा दहाई में चला जाएगा और जो दहाई का है वो कहाँ आ जाएगा आपके इकाई में आ जाएगा तो यही क्या बोल रहा है यही समझना है दोस्तों एक स्थान में क्या करता है आपस में अंक जो है बदल जाता है तो वह संख्या क्या करना है ज्ञात करना है दोस्तों किसी भी मैथमेटिक्स को क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप सही आंसर जो है नहीं निकाल पाओगे दोस्तों तो आपको ये जानना जरूरी होगा दोस्तों कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्या निकालना है और कौन कौन सी गतिविधि से गुजरना होगा तब हमें आंसर मिलेगा तो दोस्तों हम इसे भी क्या करेंगे आप क्वेश्चन तो समझ आ गया तो हम लोग इसको हल करने के लिए दोस्तों एक्स वाई ऐसा मांग के देखोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों अगर इसको एक्स वाई मानोगे तो कैसे मानोगे इसमें क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन बनेगा क्या आपका एक्स प्लस इक्वल टू एट बनेगा है ना दोस्तों और दूसरा क्या हो रहा है इसी में संख्या में क्या कर देते हो अगर हम लोग क्या कर देते हैं छत्तीस घटा देते हैं ना दोस्तों एक्स प्लस अब पूरे में क्या कर देते हैं दोस्तों छत तीस घटा देते हैं तो क्या हो जाता है अंक जो है आपस में एक दूसरे से बदल जाता है तो दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा y प्लस एक्स हो जाएगा है ना दोस्तों y प्लस एक्स तो इस तरह आप मानोगे तो आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों आप समय भी अधिक जाएगा और इतनी संभावना भी ये नहीं है कि आप सही बना रहे हो है ना दोस्तों अगर फुल कॉम्फिडेंस है तो बनाइए लेकिन समय आपको ज़्यादा लगेगा तो ऑप्शन में क्या करोगे दोस्तों गो टू ऑप्शन मैथड का आप यूज़ कीजिए और दो है दोस्तों इन ऑप्शन का यूज़ करके आप फटाक से आंसर निकाल लीजिए तो इसमें क्या बोल रहा है दो अंक की संख्याओं का योग आठ है तो इसमें क्या बोल रहा है दो अंक ये पहला दो है इकाई ढाई में दो है और इकाई में छह इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो दोस्तों क्या आ रहा है आपका आठ आ रहा है तो ये ऑप्शन हो सकता है तो दूसरी तरह दूसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों तीन और पांच तीन और पांच इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है आठ हो रहा है तो उसी तरह अगर तीसरा देखते हैं तीसरा में क्या हो रहा है तिरपन पांच तीन आठ उसी तरह डी को देखते हैं छह दो आठ तो दोस्तों इस तरह क्या हो रहा है सभी अंकों का योग जो ऑप्शन में दिया हुआ उसका आठ तो आ रहा है लेकिन उसमें क्या बोल रहा है छत्तीस घटा दिया जाता है तो अंक आपस में स्थान बदल लेता है है ना दोस्तों आप क्वेश्चन को समझिए उसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में उसमें बोल रहा है छत्तीस घटा दिया जाता है तो उसके अंक आपस में बदल जाते हैं तो दोस्तों छत छब्बीस में क्या करना है हमको छत्तीस घटाना है तो दोस्तों छब्बीस में छत्तीस घटेगा क्या नहीं घटेगा क्योंकि छब्बीस जो है ऑलरेडी छोटी संख्या है और छब्बीस छत्तीस क्या है वो बड़ी संख्या उसी तरह हम लोग पैंतीस में ऑप्शन बी को करके देखते हैं तो ऑप्शन बी में क्या है पैंतीस में हमें छत्तीस घटाना है तो घटेगा क्या क्योंकि छत्तीस भी बड़ा है और पैंतीस क्या है छोटा है तो दोस्तों इस तरह क्या करेंगे ऑप्शन तो ऑप्शन ए और बी तो हो ही नहीं सकता है ना दोस्तों इस तरह ऑप्शन काटना सीखिए और ऑप्शन से ही आंसर निकालिए तो दोस्तों इसमें सी में क्या करेंगे तिरपन में क्या करेंगे दोस्तों छत्तीस को घटा के देखेंगे तो दोस्तों जब क्या करेंगे तिरपन में छत्तीस को घटा के देखते हैं तो क्या हो जाएगा वो उसमें आपस में जो है दोस्तों अंक जो है पलटना चाहिए मतलब दोस्तों आपस में अंक कैसे पलटेगा जो जब इसमें हम क्या करेंगे इसमें छत्तीस को घटाएंगे तो क्या होना चाहिए जो तिरपन है वो क्या हो जाना चाहिए पैंतीस बन जाना चाहिए तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है पैंतीस बन रहा है 
तो दोस्तों जब क्या हो जाएगा इसमें तिरपन में हम लोग क्या करते हैं छत्तीस को जब घटाते हैं तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा तिरपन में अगर छत्तीस को हम लोग घटाते हैं तो क्या हो जाएगा ये तीन और ये छः में जब घटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पास आएगा सात जब क्या हो जाएगा तेरह में सात छः गया सात और ये यहाँ पास क्या हो जाएगा चार चार में से तीन गया तो क्या हो जाएगा एक तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये आंसर में आंसर जो आ रहा है सत्रह आ रहा है जो कि क्या है पूरी तरह से गलत है ऑप्शन आंसर में क्या होना चाहिए दोस्तों अंक जो है आपस में बदलना चाहिए तो इसमें बदल रहा है क्या नहीं बदल रहा है तो अब क्या करेंगे जो चौथा ऑप्शन है उसको देखिए बैंसठ है उसमें क्या कर दें छत्तीस को घटा के देखते हैं ना दोस्तों छत्तीस को क्या करके घटा के देखते हैं तो छः में से दो गया मतलब छः दो तो नहीं जा सकता तो दो को क्या हो जाएगा बारह है ना उधार लिए तो बारह में से छः गया तो क्या हो गया आपका छः आ गया है ना दोस्तों अब ये छः जा था जो था वो क्या हो गया पाँच हो गया है ना तो दोस्तों पाँच में से तीन गया कितना आ गया आपका दो तो दोस्तों इस तरह जो है बैंसठ जो है जब अंक को परिवर्तित किया गया तो क्या हो गया जो दो था इकाई के स्थान में वो दहाई के स्थान में आ गया और जो दहाई में जो छः था वो कहाँ आ गया इकाई के स्थान पर आ गया तो दोस्तों इस तरह जो है छब्बीस जो है इसका सही आंसर होगा है ना दोस्तों अंक जब पलटेगा तो, तो लेकिन वो जो संख्या वो बोल रहा है वो कौन सा है बैंसठ है तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा तो आप आसानी से वो निकाल सकते हो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों किसी धातु में निकेल तथा लोहे का अनुपात दिया हुआ है आठ अनुपात दो है ना दोस्तों अनुपात से संबंधित प्रश्न है ये भी आप आसानी से बना सकते हो आठ अनुपात दो में दिया हुआ है है ना दोस्तों आठ अनुपात दो है ना तो क्या हो जाएगा इसमें धातु में लोहे का प्रतिशत है धातु में लोहे का प्रतिशत कितना है ये हमें निकालना है तो आप इसे हल हल कैसे करोगे तो ये बहुत ही सरल है दोस्तों आप इसे कैसे हल करोगे तो हम लोग जानते हैं प्रतिशत बराबर कितना होता है दोस्तों प्रतिशत किसे कहा जाता है सौ को कहा जाता है ना दोस्तों तो क्या करेंगे हमारा जो अनुपात है उसको जोड़ लीजिए कितना है आपका आठ और दो दस है ना दोस्तों अनुपात कितना है कुल दस है दस में से क्या हुआ है दोस्तों आपका दो जो है आपका लोहा है और जो आठ दिया हुआ है यहाँ पास वो क्या है आपका निकल है तो इन दोनों में प्रतिशत निकालना है तो इस तरह आपका दस निकल गया दोस्तों है ना दोस्तों तो क्या हो जाएगा दस का क्या हो जाएगा दस में से कितना निकालेंगे हमें दो निकालना है तो दो दो दोस्तों इस तरह ये कैसे आ जाएगा इसको मान लीजिए आप जो है मान लो कितना किलो है आठ दो दस ये कितना किलो है दोस्तों दस किलो है तो दस किलो बराबर कितना है आपका हंड्रेड है है ना दोस्तों दस के बराबर कितना हो रहा है आपका हंड्रेड ये हो जाएगा हंड्रेड परसेंट तो टू के जी बराबर टू के जी जो होगा कितने प्रतिशत के बराबर होगा तो आप निकाल लीजिए उसके अनुसार क्या हो जाएगा ये आपका आंसर जो है निकलेगा अब कैसे निकालोगे आप इसका तो यहाँ पास क्या बोलेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों दो गुणा सौ बटे क्या हो जाएगा दस तो दो गुणा क्या हो जाएगा सौ बटे दस है ना दोस्तों जीरो से जीरो कट गया तो कितना हो जाएगा दस दूनी बीस तो दोस्तों इस तरह जो बीस प्रतिशत जो आया वो क्या हो जाएगा आपका लोहे का प्रतिशत हो जाएगा तो दोस्तों बीस प्रतिशत जो जो आया वो किसका है लोहे का तो इस तरह आठ जो है आठ का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका कितना हो परसेंट होगा कि वो आठ जो जो है इसमें दिया हुआ है तो वो होगा आपका अस्सी प्रतिशत अस्सी प्रतिशत कितना है उसमें आपका निकिल है और बीस प्रतिशत क्या है आपका लोहा है तो दोस्तों इस तरह जो है डी ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा तो दोस्तों ये समझ आ गया होगा आप इसे कैसे निकालोगे तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगले वीडियो में इसको फिर से क्लियर करूंगा अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको कठिन लगता होगा लेकिन बनाने में भी, भी आप बहुत समय लेते होगे लेकिन इसको आप आसानी से बना सकते हो प्रश्न दिया हुआ किसी संख्या के बावन से भाग देने पर उस पर क्या करता है चौवालीस शेष बचता है यदि क्या करते हैं उसी संख्या को तेरह से भाग दिया जाता है तो शेष फल कितना बचेगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इसलिए मैं इसे फिर से बता रहा हूँ तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में क्या करता है बावन जो है उसको पहले क्या करोगे तेरह से भाग देकर देखोगे तो क्या हो रहा है बारह जो है बावन जो है पूरी तरह से तेरह से भाग जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा बारह के बारह चौबीस बारह छत्तीस बारह चौबीस अड़तालीस बारह साठ बारह से नहीं दोस्तों तेरह सॉरी तेरह दिया हुआ है तो क्या करेंगे तेरह तो क्या क्या हो जाएगा ये पूरे चार भार में क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो तेरह चौंक बावन है ना दोस्तों तो उसी तरह क्या हो रहा है जब तक ये भाग जाएगा तब क्या करोगे जो तेरह है उसी संख्या को क्या करोगे आप चौवालीस से भाग दे देना है ना दोस्तों जो तेरह है उसको किससे भाग दे दोगे चौवालीस तो उस समय जो शेष फल बचेगा वही आपका जो है आंसर होगा तो दोस्तों इसमें क्या कर देते हैं तेरह को भाग कर करके इसमें देख देते हैं तो क्या हो जाएगा तेरह एकम तेरह तेरह दूनी छब्बीस तेरह तीन उनचालीस तेरह तिया उनचालीस हो रहा है दोस्तों उनचालीस 
और क्या हो जाएगा अगर एक और बढ़ाएंगे तेरह चौक बावन हो जाएगा जो क्या हो जाएगा चौवालीस से बड़ा हो जाएगा तो तेरह या उनचालीस हो गया और क्या हो जाएगा आपका इस समय जो शेष फल बचेगा दोस्तों चौवालीस है ना दोस्तों चौवालीस में उनचालीस गया कितना बचा आपका ये बचा पाँच तो दोस्तों इस तरह जो पाँच शेष फल बचा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ऑप्शन डी में जो दिखाई दे रहा है पाँच वही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा तो दोस्तों आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर टी में आएगा तो आप आसानी से चुटियों में आसानी से बना लोगे दोस्तों तो दोस्तों इस तरह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नीचे आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और मुझे और जैसे सब्सक्राइब करोगे एक नोटिफिकेशन बेल आएगा उसे भी क्लिक करके मेरे जो है दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के दोस्तों इसके अलावा मैंने टीटी के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका है नहीं देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और साथ ही साथ दोस्तों उसके एक प्ले बना दिया है अलग से मेरे चैनल पर आप वहाँ से देख सकते हो जिसका नाम है दोस्तों टी पुराना प्रश्न पत्र तो वहाँ से मैंने पूरा सॉल्व करके बताया है और साथ ही साथ सिलेबस का भी अपलोड कर चुका है चुका हूँ तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ पास जाके आप उसे आसानी से देख सकते हो और दोस्तों आपकी टीटी की तैयारी अच्छी चल रही होगी तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू